നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുക്കും സുഭാഷ് സാറാണ് നമ്മളിന്ന് മറ്റൊരു എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് തരാറുള്ളത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്ലോയിൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഈ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പല പ്രോബ്ലംസുകളും കാണുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവർക്ക് വളരെ വേഗം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് വളരെ സ്ലോയിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് അങ്ങ് തെറ്റിപ്പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും തരുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്പീഡ് കാണേണ്ടവർക്ക് മീൻസ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് മുഴുവനും ഒന്ന് കാണുക ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ലോങ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി ചാപ്റ്ററായ ത്രികിനോമീറ്ററിൽ നിന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ട്രിഗ്നോമീറ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് ഇത്തിരി ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ട്രിഗ്നോമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനെ പിന്നെ ഫുൾ മാർഗിൽ എത്തിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് തരുന്നത് മീൻസ് നോട്ട്സുകൾ തരും ഇക്വേഷൻ ബുക്കിലേറ്റ് തരും എല്ലാം തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ട് ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ട ശേഷമാണേലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ലൈക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അന്നേരം തകർത്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കയറുകയാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും കൊസ്റ്റും വായിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടോട്ട് എഴുതുന്നതൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടഫായി എഴുതി പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ സീറോ നയൻ നൂറ്റി ഒൻപത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രം ആർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പാരലോഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എട്ടും പന്ത്രണ്ടും ഓക്കെ എന്ത് നല്ലത് അല്ലെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിക്കാനുണ്ടോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശങ്ങളെ തന്നേക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി തന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടും എട്ടുമാണ് കേട്ടോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി ഇത്രേ മതി ഈയോ സന്തോഷം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മീൻസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡും വേണം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളും വേണം ഈ രണ്ട് സൈഡാണെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക നമുക്കിനി ഒന്ന് രണ്ട് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു പെർപ്പനിക്കൽ ലംബം വരച്ച് അതിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇത്തിരി കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ബി സയൻസ് ചെയ്യുന്നു എ ബി സയൻസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് എ ബി സയൻസ് ഇതങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എ ബി സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും ആരൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് വശങ്ങൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും രണ്ട് വശങ്ങൾ തരും അത് എയും ബിയും പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തരും സി അതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ
ഈ കിട്ടുന്നതിന് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞു അത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും പാരലോർ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ചെയർ കണം പാരലോർ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ചെയർ കണ്ട കൃത്യമായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിജയകരമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ എക്സസൈസിലെ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈന് നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്നാ അഞ്ചാണേലും പത്താണേലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇനി അൻപത് ഡിഗ്രി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അൻപത് നമ്മളിപ്പോൾ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അൻപത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു അൻപത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ ചെയ്തിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഏരിയ പിടിക്കാൻ എന്തൊരു ഇതാണ് എന്തെയോ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ വേണം അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ വേണം ആങ്കിൾ വേണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളില്ല രണ്ട് കോണുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം ഇവിടെ അൻപത് ഇവിടെ എത്ര അറുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് തേർഡ് ആങ്കിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത് എന്നും മറ്റേ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി മക്കളെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അറുപത്തഞ്ചോ അൻപതോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കേട്ടോ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടി അറുപത്തഞ്ച് അയ്യോ നോക്കിക്ക് രണ്ട് കോണുകൾ അറുപത്തഞ്ചായി രണ്ട് കോണുകൾ അറുപത്തഞ്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകളാണ് തുല്യമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്കലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇതും അഞ്ചായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നേരത്തെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആങ്കിളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് എ ബി സയൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്രയും മതി ഹാഫ് എ ബി സയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു എ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഞ്ച് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളും ഇടയ്ക്കുള്ള കോണും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ സി ഇവിടെ സി എത്രയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടാൻ പോയി ഇതിനെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ദാസ് ഉള്ളു ഓക്കെ ആണ് ഇൻറ്റു ചെയ്തോളാമല്ലോ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടണം മോനെ മുപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇടണം കേട്ടോ മുപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം വരത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാറ്റി കുത്തിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അവനും ഓക്കെ ആയല്ലോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇല്ലയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ടെക്സി കിടക്കുന്നത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ആ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റോംബസ് റോംബസ് എന്താ മാനി ഈ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റോംബസ് വലിയൊരു ബസ്സാണ് ഇല്ലേ റോംബസ് എൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാകുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ അല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ചരിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനൊരു റോംബസാണ് എല്ലാ സൈഡ്സും തുല്യമാകുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും മീൻസ് പാരലോ കരം വരെ ഇച്ചിരി ചരിഞ്ഞായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് അല്ല ഇതിൽ എല്ലാ വശവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഓക്കെ അതിന് അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്
അപ്പം ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് എൺപതായിരിക്കും കാരണം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ് എൺപത് ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു സൈൻ എയ്റ്റ് സൈൻ എയ്റ്റ് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് ടേബിളിൽ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സൈൻ എൺപത് തരും കോസ് എൺപത് തരും ടാൻ എൺപത് തരും നമ്മൾ സൈൻ എൺപത് എടുക്കാവുള്ളൂ സൈൻ എൺപതിൻ്റെ വില വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ അവിടുന്ന് വരത്തൂ നിന്ന് എടുത്തോട്ട് രണ്ട് ഡിറ്റ് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിയ മക്കളെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മീൻസ് ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരാൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരോട് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ലൈക്കൊക്കെ തന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടൻ തന്നെ എത്തും എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ